to because previous video la block mode of operation la rendu mode paathom indha video la meedi irukra moonu modes paaka porom so previous ah paatha ellame block mode la work aagudhu friends so indha paaka pora moonu techniques paathina generally direct ah block mode la encrypt pannama and blocks stream cipher ah nama convert panni encrypt panna porom so stream cipher ah pandranaala enna benefit sir edunaala enna use first vandu padding theva illa சோ பிளாக் பிளாக்கா எடுக்கிறதுனால தான் இங்க பிளாக் சைஸோட கம்மியா இருந்த பேட் பண்றோம் சோ அந்த பேடிங்கான தேவையில்லை பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் கேன் பி டன் ஆன் த ஃபிளை ஆன் த ஃபிளைனா என்ன அர்த்தம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பிளாக் சைஃபர் யூஸ் பண்றேன் சோ இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க மெயில் அனுப்புறாங்க ஏதோ ஒண்ணு டைப் பண்றாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஹாய்னு மட்டும் டைப் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட லென்த் எட்டு பெட் இல்ல எட்டு கேரக்டர் இல்ல அப்ப சிஸ்டம் வெயிட் பண்ணும் எதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணும் அவங்க அடுத்த மெசேஜ் ஏதாவது டைப் பண்ற வரையும் சிஸ்டம் வெயிட் பண்ணும் எப்ப வந்து எட்டு கேரக்டர் கிடைக்குதோ அப்பதான் அதால என்கிரிப்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் வேரஸ் ஸ்ட்ரீம் சைஃபர்ல பாத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா அவங்க எச் டைப் பண்ணோம்னா எச் என்கிரிப்ட் ஆயிடும் ஐ டைப் பண்ணோம்னா ஐ என்கிரிப்ட் ஆயிடும் இது வந்து சென்டர் சைட்ல இதே மாதிரி ரிசீவர் சைட்ல எப்போ ஒரு கேரக்டர் ரிசீவ் ஆகுதோ இமீடியட்டா அதை அவங்களால டீக்ரிப்ட் பண்ண முடியும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஆன் த ஃபிளைனா என்ன சிம்பிளா வந்து நோ வெயிட் ஸோ வெயிட்டிங்கான தேவையே இல்லை ஒரு ஒரு கேரக்டர் வர வர அதை என்கிரிப்ட் வேணாலும் பண்ணலாம் டீக்ரிப்ட் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இதுல மொத்தம் மூணு மோட்ஸ் இருக்கு சைஃபர் ஃபீட்பேக் மோட் அவுட் புட் ஃபீட்பேக் மோட் கவுண்டர் மோட் ஒன்னு ஒன்னா பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைஃபர் ஃபீட்பேக் மோட் இந்த டயக்ராம் பார்த்தா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதனால நான் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்போ நமக்கு இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐவி ஐவி என்ன என்னோட இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் ஸோ ஐவில நான் ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சோ இங்க நம்ம என்ன சைஸ் நம் இங்க ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா என் இன்புட் பிளேன் டெக்ஸ்ட் இன் சைசஸ் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் பிரிப்போம் சோ செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரிப்போம் ப்ரீவியஸா எப்படி பிளாக் பிளாக்கா பிரிச்சமோ இங்க செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரிப்போம் சோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ் பிரிப்போம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஃபோர் பிட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் சிம்பிளிசிட்டி காண்டி ஆனா ஜென்ரலி செக்மெண்டோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா எயிட் பிட்ஸ் இருக்கும் சோ ஜென்ரலா செக்மெண்டோட சைஸ் எயிட் பிட்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சிம்பிளிசிட்டி காண்டி நான் செக்மெண்டோட சைஸ் ஃபோர் பிட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே என்கிட்ட ஒரு இனிஷியலைசேஷன் வெக்டரா இருக்கு என்ன <laughs> key value so key value una k n irukku adu or binary value ah irukum adu vechi encrypt pandrom so encrypt panni mudichane enak enna kadaikidhu or output kadaikidhu in the output ana it is nothing but encryption of my initialization vector using a key k so in the encryption function epdi irundala it is nothing but e of iv comma k so ipa இத நான் என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு நானும் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை தவிர வேற ஏதாவது கூட கிடைக்கலாம் ரியல் டைம்ல ஆனா ஜஸ்ட் புரியறதுக்கா டிஃபரன்ஸ் சோ இது என்னோட இன்புட் வேல்யூ இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் இத நான் இந்த கீ கே வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிங்க என் எஸ் சைஸ் என்ன போர் என் செக்மெண்ட் சைஸ் என்ன போர் அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு கிடைக்கிற இந்த ஓ ஒன் தட் இஸ் அவுட் புட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐவி என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு எயிட் பிட்ஸ் டேட்டா கிடைக்குது அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ் பிட்ஸ் மட்டும் தான் செலக்ட் பண்றேன் அப்ப எஸ் பிட்ஸ்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நாலு பிட் ஃபர்ஸ்ட் நாலு பிட் என்ன ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ சோ என்ன பண்றோம் இந்த அவுட் புட் ஓ ஒன்ன ரெண்டு பாதியாக பிரிக்கிறோம் சோ இந்த அவுட் புட் எப்படி பிரிக்கிறோம் ரெண்டு பாதியாக பிரிக்கிறோம் மொத பாதி வந்து என் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் பிட்ஸ் மீதி என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஓவரால்ல லென்த்ல எனக்கு மீதி எவ்வளவு இருக்கோ அது மீதி ஓகே சோ செலக்ட் எஸ் பிட்ஸ் டிஸ்கார்ட் பி மைனஸ் எஸ் பிட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ சோ நான் என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் இது இங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்கிது இப்ப நெக்ஸ்ட் P1 என் பிளைன் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் சோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என் பிளைன் டெக்ஸ்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒன் 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 ஜீரோ 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 இதுவும் நான் ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ தான் எடுத்திருக்கேன் இப்ப என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் 
मीडिया then I input la s bit edukra eduthittu adha xor pandra enakku or value kadaikku enna kadaichu 1001 idha enoda cipher text 1 which is of s bits length ipo so, first part of plain text encrypt panni cipher text 4 bit nam kandu pudichitom 1001 pa next part la enna avum so initial la nam or initialization vector eduthirundha adoda value enna 1001001 ipo enak pudhu initialization value venu pudhu initialization value enga kadaikum appdin paathina indha previous ah irukla initialization value idha vandu left shift pannum so enna pannum idhila left shift pannum evlo bit ku pannona unga overall length evlo irukku so overall length ninga b nu vechikittinga appadina so overall length b nu vechikittinga appadina b minus s bits so s value na b value vandu 8 so b value na 8 s value na 4 so b minus s oda value na 8 minus 4 4 bits vandu left shift pannum so left shift 4 bits pandrom appadina enna artham இந்த நாலு பிட்டும் காணா போயிடும் சோ இத நான் இங்க எழுதிக்கிறேன் 1001 0011 சோ லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் மோஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு 1 2 3 4 சோ இந்த நாலு பிட் காணா போயிடுச்சு இப்போ எனக்கு நாலு பிட் தான் கிடைக்குது சோ நாலு பிட் கிடைச்சிருச்சு 0011 இப்போ ஆனா எனக்கு என் ஐ வி எவ்வளவு லெந்த் தேவை எட்டு பிட் தேவை எனக்கு நாலு பிட் தான் இருக்கு மீதி நாலு பிட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல எனக்கு என்ன சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சிச்சோ அதான் மீதி நாலு பிட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்ன ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதான் என்னோட மீதி நாலு பிட் சோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இதான் என்னோட புது ஓவரால் ஐ வி சோ அததான் இவங்க ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர்னு எழுதிருப்பாங்க இங்க பி மைனஸ் எஸ் பிட்ஸ் எழுதிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எஸ் பிட்ஸ் எனக்கு <laughs> 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 ப்ரீவியஸா இருக்கிற ஐவி வேல்யூவை நான் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்றேன் எவ்வளவு தூரம் பண்றேன் பி மைனஸ் எஸ் பிட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்றேன் அப்ப மீதி எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் மட்டும் இருக்கு அது கூட நான் எதை அப்பன் பண்றேன் ப்ரீவியஸா எனக்கு இருக்கிற சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அப்பன் பண்றேன் அதனாலதான் இங்க இருந்து ஒரு ஏரோ போய் இந்த போர்ஷனுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க தட் இஸ் என் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர்ல ஒரு பாதி வந்து ப்ரீவியஸா இருந்தத ஷிஃப்ட் பண்ண கிடைச்ச டேட்டா மீதி போர்ஷன் வந்து இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்டோட எஸ் பிட்ஸ் சோ இங்க எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சோம் அகெயின் இது இதுல இருந்து எனக்கு ஐ வி டூ கிடைக்குது சோ இந்த ஐ வி டூ அகெயின் இந்த கீ யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்றோம் ஓ டூ கிடைக்கும் இங்க திரும்ப முத நாலு பிட் செலக்ட் பண்ணுவோம் மீதி டிஸ்கார்ட் பண்ணுவோம் சோ இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை பார்க்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் ஆனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சிடும் இப்ப டிக்ரிப்ஷனுக்கு போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ டிக்ரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரே ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளவு நம்ம பார்த்த மோட்ஸ்ல எல்லாம் டிக்ரிப்ட் டிக்ரிப்ட் டிக்ரிப்ட்னு எழுதியிருக்கும் ஆனா இனிமே நம்ம பார்க்க போற மோட்ஸ்ல எல்லாம் என்கிரிப்ட் 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 தான் எழுதியிருக்கும் ஈவன் தோ இந்த டிக்ரிப்ஷன் பண்ணால் கூட என்கிரிப்ஷன் தான் எழுதியிருக்கும் அதோட மேத்தமெட்டிக்ஸ் குள்ள ரொம்ப போக வேண்டிய தேவையில்லை மேலோட்டமா ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இந்த மோட் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா வர எல்லா மோட்லயும் டிக்ரிப்ஷன் டயக்ராம்லயும் என்கிரிப்ட் 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 தான் எழுதியிருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் ஐவி கிடைக்குது சோ ஐவி என்ன பண்ணும் மேல என்ன பண்ணும் ஐவிய I1 கிடைச்சிச்சு சோ அதையே தான் இங்கேயும் பண்றோம் ஐ ஒன் கிடைக்குது தென் என்கிரிப்ட் பண்றோம் கீ யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் முதல் எஸ் பிட் செலக்ட் பண்றோம் தென் மீதி இருக்க டிஸ்கார்ட் பண்றோம் 
தென் எனக்கு இங்க கிடைக்கிற வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸார் பண்றோம் எது கூட பண்றோம் அப்படின்னா சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஒன் கூட எக்ஸார் பண்றோம் இந்த இடத்துல மட்டும் டயக்ராம் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க அங்க ப்ரீவியஸ் டயக்ராம்ல என்ன இருந்துச்சு பிளைன் டெக்ஸ்டையும் மேல கிடைக்கிற வேல்யூ எக்ஸார் பண்ணா சைஃபர் டெக்ஸ் கிடைச்சிச்சு இங்க எனக்கு கிடைக்கிற இந்த செலக்ட் டெக்ஸ் பிட்ஸையும் சைஃபர் டெக்ஸ்டையும் எக்ஸார் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது பிளைன் டெக்ஸ்ட் கிடைக்குது இது மட்டும் தான் சேஞ்ச் வேற ஒண்ணுமே இல்லை மீதி எல்லாம் அதே தான் ஸோ அகைன் இங்க சைஃபர் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறத இங்க எஸ் பிட்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ சேஞ்ச் எங்க வருது டயக்ராமோட இந்த போர்ஷன்ல மட்டும் வருது இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஸ்டெப்ஸ பொறுத்த வரையும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன விஷயம் இங்க ஜஸ்ட் வேர்டிங்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டைம் படிச்சு பாருங்க சோ ஓவரால் என் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா வந்து C1 ஆர் C ஐ இஸ் P ஐ X ஆர் மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் பிட் ஆஃப் எஸ் பிட்ஸ் சோ எவ்வளவு பிட் தேவை அவ்வளவுதான் எடுக்கும் என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கே கமா இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் அதே வந்து இங்க பிளைன் டெக்ஸ்ட் பி ஐ ஈக்வல் அண்ட் டூ சி ஐ எக்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் பிட் ஆஃப் எஸ் பிட்ஸ் என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அகைன் கே ஆஃப் கே கமா இனிஷியலைசேஷன் வெக்டர் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்க டீக்ரிப்ஷனுக்கும் சரி என்கிரிப்ஷனுக்கும் சரி என்கிரிப்ஷன் தான் எழுதியிருப்போம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் கீழே இருக்கிற ஃபார்முலா எக்ஸாக்ட்லி சேம் டு சேமா இருக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே பிஏ இருக்கு இங்கே சிஏ இருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் மீதி எக்ஸாக்ட்லி சேம் டு சேமா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எழுதியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் ஒரு டைம் படிச்சு பாருங்க அப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்புட் ஃபீட்பேக் மோட் ஸோ அவுட்புட் ஃபீட்பேக் மோட்ல என்னன்னா இனிஷியலைசேஷன் வெக்டருக்கு பதிலா நான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணும் நான்ஸ் அப்படின்னாட்டிக் <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஆனால் தட் இஸ் இந்த சி ஒன் அலாங் வித் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜோட ஐவியை கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் ஆனால் இங்க அவுட்புட் ஃபீட்பேக் மோட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான தேவையே இல்லை இங்கெல்லாம் ஐவி இல்லவே இல்லை ஐவிக்கு பதிலாக என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான்ஸ் யூஸ் பண்றோம் நான்ஸ் என்கிரிப்ட் பண்ணா எனக்கு ஓவன் கிடைக்கிது இந்த ஓவன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தென் இங்க கிடைக்கிற ஓட்டுவா அடுத்த ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி போய் போய் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதான் அவுட்புட் ஃபீட்பேக் ஸோ அவுட்புட் ஒரு ஃபீட்பேக் லுக் மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ ஓவரால் ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க CJ is nothing but PJ XOR encryption of key K. So K is the key I use pundro, along with CJ minus 1 XOR PJ minus 1. You know, formula same to same are going to என்கிரிப்ஷனுக்கும் சரி டீக்ரிப்ஷனுக்கும் சரி இந்த அது மட்டும்தான் மாறி இருக்கும் ஸோ இதை வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காம்ப்ளிகேட்டடா அந்த ஃபார்முலா இக்னோர் பண்ணிடுங்க டயக்ராம் மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரைஞ்சு வரைஞ்சு பாருங்க டயக்ராம் வரைஞ்சு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே மார்க் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் தென் இதோட டீக்ரிப்ஷன் போர்ஷன் இங்கேயும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டயக்ராம்ல என்கிரிப்ட் 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 தான் எழுதியிருக்கோம் டீக்ரிப்ட்னு எழுதியிருக்காரு அப்ப டிஃபரன்ஸ் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் டயக்ராம் மட்டும்தான் மேல என்ன இருந்துச்சு பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஓவன் கூட எக்ஸார் பண்ணா சி ஒன் கிடைச்சிச்சு இங்க சி ஒன் ஓவன் கூட எக்ஸார் பண்ணா பி ஒன் கிடைக்குது ஸோ இது மட்டும் தான் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் அங்க நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது பிளைனா சைஃபரா கன்வெர்ட் பண்றோம் ஸோ ஃபைனலா கிடைக்கிற சைஃபர் டீக்ரிப்ட் பண்ணும் போது சைஃபரை பிளைனா டீக்ரிப்ட் பண்றோம் ஸோ கடைசியா எனக்கு பிளைன் வரணும் அதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் தான் போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் கீ பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்க தென் லாஸ்டா வந்து கவுண்டர் மோட் ஸோ கவுண்டர் மோடும் கிட்டத்தட்ட நம்ம அவுட்புட் ஃபீட்பேக் மோடோட ஜெராக்ஸ் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே நான்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இனிஷியலைசேஷன் வேல்யூ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ என்ன சார் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு கவுண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் கவுண்டர்னா என்ன ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சும்மா ஒரு டெசிமல் வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ என் ஃபஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ் பிளாக்குக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நெக்ஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ் பிளாக்குக்கு இதை நான் ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ் பிளாக்குக்கு
உங்களோட இனிஷியல் வேல்யூ ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் பிளாக் என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது அதோட வேல்யூ யூனிக்கா இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் தான் இருக்கணும்னு இல்ல ஆனா ஒன் டூ த்ரீ போரா இருக்க கூடாது அதுதான் நம்மளோட மோட்டிவ் சோ இங்க என்ன நடக்குது இதை வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க லூப்பு கீப்லாம் வேலையே இல்ல கவுண்டர் இருக்கு டைரக்டா கீயை என்கிரிப்ட் பண்றோம் ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அது பி ஒன் கூட எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா எனக்கு சி ஒன் கிடைச்சிருது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் கூட என்கிரிப்ட் பண்றோம் சோ இங்க லூப்புக்கான வேலையே இல்ல ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த டயக்ராம் மாதிரி அங்க லூப்பு இல்லாம இருந்துச்சுல சோ அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க தென் டீக்ரிப்ஷன்ல இதே தான் சேம் டு சேம் ஜஸ்ட் இந்த பியும் சியும் மட்டும் பொசிஷன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்கும் மற்றபடி ஒண்ணுமே இல்ல சோ இங்க ஓவரால் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா மை சி ஐ இஸ் நத்திங் பட் பி ஐ எக்ஸார் என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் So, encryption of என்னது சோ என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் மை கவுண்டர் சோ அந்த கவுண்டர் சிஓஐ வச்சுக்கிறேன் கமா கே சோ எப்படியான எழுதிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் கான்செப்ட் தப்பா இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் சோ எக்ஸ் ஆர் திஸ் தென் எனக்கு டீக்ரிப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா தட் இஸ் என் பிளைன் டெக்ஸ்ட் வேணும்னா பி ஐ இஸ் நத்திங் பட் அகெயின் சிஐ எக்ஸ் ஆர் என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கவுண்டர் ஆஃப் ஐ என்ன <laughs> ஒரு சில என்கிரிப்ஷன் வந்து பேரலாம் என்னால பண்ண முடியும் ஆன் மல்டிபிள் பிளாக்ஸ் ஆஃப் பிளைன் டெக்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷனும் சரி டெக்ரிப்ஷனும் சரி கவுண்டர் மோட்ல பேரலா பண்ண முடியும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சோ அதே மாதிரி சாப்ட்வேர் எஃபிஷியன்சில ஹார்ட்வேர் எஃபிஷியன்சி இருக்கிற காரணத்தினால என்னால பேரல் எக்ஸிபியூஷன் சாப்ட்வேர்லயும் பண்ண முடியும் சோ ப்ராசஸர்லயும் என்னால பேரலா பண்ண முடியும் பைப் லைனிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சிஓஎல படிக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதனால சாப்ட்வேர் எஃபிஷியன்சியும் இருக்கு தென் ரேண்டம் ஆக்சஸ் ரேண்டம் ஆக்சஸ்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஃபீட்பேக் லூப் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட் இஸ் இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்கு இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்கு இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்கு பிளாக் ஒன் பிளாக் டூ பிளாக் த்ரீ பிளாக் ஒன்னுக்கு கேல்குலேட் நான் பண்ணும் போதே பிளாக் த்ரீக்கு பேரலா கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஆனா எங்கெல்லாம் லூப் வருதோ அப்ப எப்படி ஒன்ல இருந்து அவுட் புட் டூக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும் டூல இருந்து த்ரீக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி கேஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சாதான் டூ கேல்குலேட் பண்ண முடியும் டூ கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சாதான் த்ரீ கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராப்ளம் கவுண்டர் மோட்ல கிடையாது சோ ரேண்டம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சோ ஜென்ரலி ப்ரூவபிள் செக்யூரிட்டினா என்னன்னா மற்ற மோட்ஸ் அளவுக்கு எதுவும் செக்யூர்டா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க தென் ஃபைனலா சிம்பிளிசிட்டி சிம்பிளிசிட்டி என்ன இங்க லூப் எதுவுமே இல்லை அதனால என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் சோ இந்த கவுண்டர் மோட பொறுத்த வரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோட்ஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஓவரால் சம்மரி ஒண்ணு பார்த்துடலாம் சோ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர்